Hola, vamos a hablar. Yo voy a hablar un poco en español, otro poco en portugués. Eh, vos creo que vas a hablar en portugués. Vamos a conversar un rato con Jean Willy sobre fake news. Eh, un tema del que en los últimos años se ha hablado mucho y muchas veces eh, parece que se tratara de una novedad, ¿no? Entonces, yo voy a proponer para empezar este diálogo un pequeño viaje en el tiempo, ¿no? En el año 1903, en una, en una ciudad cercana a Kishinev, en lo que en aquel momento era el imperio ruso, eh, un niño de una familia cristiana fue encontrado asesinado, ¿no? Eh, poco tiempo después se supo que había sido asesinado por un miembro de su familia, pero en ese momento, antes de que se, se revelara lo que realmente había sucedido, dos periódicos antisemitas que circulaban en aquella zona eh, publicaron que este niño había sido asesinado por los judíos, así, en plural, por los judíos. Eh, y circulaba en aquel entonces, y estos periódicos reforzaron la idea, eh, la fake news de aquella época, eh, de que los judíos secuestraban niños de familias cristianas y usaban su sangre para fabricar, para preparar la matzá, que es el, el pan que comen en las Pascuas en el Pesach. Eh, esto provocó una onda de violencia terrible en aquella ciudad. Eh, fue el primer pogromo de Kishinev. Eh, alrededor de 50 judíos que vivían en ese pueblo fueron asesinados, más de, 500, más de 500 personas heridas, más de 700 casas de judíos fueron saqueados, ¿no? eh, masivamente, cientos de personas salieron a la calle a invadir, saquear, incendiar casas de judíos. Eh, y al día, do, días siguientes, de, dos o tres días después, cuando esto terminó, había cadáveres desparramados por la calle. Todo por una mentira que fue divulgada en aquel entonces y que se basaba en una serie de prejuicios y de mitos sobre los judíos que circulaban en Europa desde hace mucho tiempo y que tiempo después serían utilizados nada menos que por Adolf Hitler, eh, transformando todas estas mentiras y estos prejuicios en base de su propaganda para llegar y mantenerse en el poder y hacer todo lo que nosotros sabemos que hizo. Ha pasado ya más de un siglo, ¿no? Y sin embargo todavía estamos hablando de fake news y estamos con Jan Willis que tuvo que dejar su país, Brasil, gracias a una brutal campaña de difamación y de fake news de la extrema derecha brasileña liderada por Bolsonaro, que terminó con brutales amenazas de muerte contra él y su familia. Jan, ¿cómo estás? Oi, Bruno. Eh, bom, essa pergunta é uma pergunta retórica, como está a gente, disse que está bem, para ver se fica bem. Eu acho que você começa colocando uma questão que é, é uma problemática histórica, né? que é a relação entre é, política e verdade, que sempre foi uma relação problemática. Ou melhor dizendo, o uso da mentira na política... É, não é uma novidade. Embora o termo fake news tenha se popularizado, né, muito, principalmente a partir de 2016, quando o termo se torna muito popular no mundo inteiro para significar é, a mentira perpetrada de maneira deliberada em meios de comunicação digital, na, na cultura digital, no ambiente digital, a verdade é que... A, o uso da mentira na política é muito anterior e nasce com a própria política. É importante pensar que, por exemplo, é o termo fake news, como a gente entende hoje, como associado ao fenômeno da desinformação, porque é, alguns estudiosos optam por não falar em fake news no sentido... É, porque, de alguma maneira, os meios de comunicação de massa sempre perpetraram notícias falsas, fake news, literalmente, quer dizer, notícias falsas, mas o, o termo, eu posso dizer que, historicamente, o termo nesse sentido que a gente utiliza hoje, ligado ao fenômeno da desinformação programada e aos processos de comunicação, esse termo começa a circular nos Estados Unidos com o fenômeno do chamado yellow journalism, que é o jornalismo... No Brasil, a gente chamou de a gente chama de jornalismo marrom, ou jornalismo marrom. sensacionalista. O, jornalista, o jornalismo que perde o compromisso com a verdade dos fatos para mobilizar as emoções dos leitores. Né? Interessa muito mais 
a reação emocional dos leitores do que a informação objetiva. Então, essa, isso, esse fenômeno é um fenômeno do século XIX, é, que, de alguma maneira, cresce no jornalismo americano, e, 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 a, e essa palavra é resgatada nesse contexto da desinformação perpetrada nos meios de comunicação digitais. É, e, e, e o uso deliberado dessas mentiras, dessa desinformação na, na, na política, para fins é, eleitorais, para obtenção de lucros eleitorais e financeiros. Porque as fake news também são perpetradas por empresas é, ou por pessoas que têm meramente um interesse em lucros financeiros, não necessariamente políticos. Né? Então, você coloca um, um caso de antissemitismo, é, em que a mentira contra os judeus é, desencadearam uma violência, né? e a gente vê que, é, que, no movimento circular da história, a mentira volta a ser perpetrada contra minorias. Né? É, e aí, dessa vez, é, a mentira ganha esse formato de notícias falsas, de teorias da conspiração, de memes insultuosos, que compõe esse conjunto de, de peças discursivas que, fi, que se tornou conhecido como... É, ficou conhecido popularmente como fake news. Né? É, esse é o objeto de, de estudos ao qual me dedico, e eu me dedico a ele principalmente porque eu fui uma das vítimas desse fenômeno. É, no Brasil, ele aparece de maneira muito mais organizada, começa a, organizar, a aparecer de maneira muito organizada a partir de 2016, com o um golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, o um golpe parlamentar contra Dilma Rousseff, mas é possível localizar, por exemplo, já peças discursivas é, que podemos chamar de fake news em 2011, que foi o ano em que eu me tornei deputado federal. É, é o ano em que a, a extrema-direita, e principalmente o atual presidente da República do Brasil, que é Jair Bolsonaro, começa a falar, por exemplo, em kit gay, né? que era uma... Te interrompo um segundo neste ponto. Sim. Me interessa porque neste momento estamos, eh, nós dois estamos em Barcelona, neste momento estamos em Espanha, eh, e desde hace aproximadamente um ano, um ano e meio, há un, uma polêmica política muito forte eh, em Espanha a partir de lo que eh, a formação de extrema derecha española, Vox, chama PIN parental, não? Né? Eh, que, es, que se basa justamente en la idea de convencer a las familias de que a sus hijos en las escuelas los están adoctrinando para que se transformen en homosexuales eh, y que para ello, eh, para impedir que esto suceda en las escuelas, lo que Vox propone es que los padres puedan impedir que sus hijos asistan a clases de educación sexual en los colegios. Eh, bueno, esto pasó en Brasil en el año 2011, Jean. ¿Podrías contar un poquito sobre esa historia? Es lo que estabas empezando a introducir recién, como para contextualizarlo aquí en España. Sí, es que eh, es que el fenómeno, eh, esa, disculpa, esa, esa fake news llamada Kit Gay, comenzó, digamos así, fue el inicio de un, de un proceso, de, foi o início da aplicação de um método de desinformação programada e de produção de histeria coletiva a partir de algo, é, a partir da interpelação de algo comum a quase todas as pessoas, que é o futuro dos seus filhos, né? que é o futuro das crianças. É, então, essa fake news, o, chamada Kit Gay, foi uma mentira construída pela extrema-direita a partir de, uma, de um elemento de verdade. E aqui eu trago um ponto importante é, da minha teorização, do que eu venho elaborando na minha pesquisa. A, a, toda fake news ela é construída a partir de um elemento de verdade. É uma narrativa mentirosa que se constrói a partir de um elemento verdadeiro. E, e é justamente esse elemento de verdade em torno do qual se constrói uma narrativa mentirosa, é justamente esse elemento de verdade que torna a mentira, a fake news, a narrativa é, mentirosa, torna ela um todo coerente, capaz de convencer os, 
os eleitores, capaz de convencer os cidadãos, capaz de convencer os usuários das plataformas digitais. Então, no caso da, do Kit Gay, havia uma verdade. A verdade era o governo do PT, os governos Lula e o governo Dilma é, implementaram uma política conhecida como escola sem homofobia. Essa, essa política incluía a identificação... É, essa, 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 essa política incluiu a identificação de bullying praticado nas escolas contra pessoas LGBTs, né? ou seja, foi feita uma pesquisa, e essa pesquisa apontou que o, o bullying contra pessoas LGBTs era muito grande na escola. Então, a maneira de, de, de proteger as crianças da, dessa violência do bullying, essa violência... É, que o bullying representava, era fazer uma, uma educação continuada dos professores e monitores. E para fazer essa educação continuada dos professores e monitores, era necessário uma, um conjunto de materiais, né, um, um, um conjunto de materiais didáticos que permitisse essa educação continuada. Bom, essa é a verdade. Esse material é o um material didático para professores e monitores. O que fez a extrema-direita? É, para ampliar seu poder no governo da presidenta Dilma, né? O que o que fez essa 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 perdão? Eu vou eu vou repetir porque para tornar as coisas mais mais é, honestas. O governo Dilma era integrado por pessoas da centro-direita, certo? E por uma pessoa da extrema-direita, que naquela época estava afiliada a um partido de centro-direita, que era o PP, o Partido Progressista. Essa pessoa que estava no Partido Progressista, um partido de centro-direita, mas que era uma pessoa de extrema-direita, era justamente Jair Bolsonaro, que, que era um, uma espécie de, de fascista residual dos 24 anos de ditadura militar no Brasil. Então, esse sujeito, junto com os membros da base do governo, que eram evangélicos neopentecostais, decidiram ampliar seu poder no governo, chantageando o governo Dilma a partir dessa mentira. Então, eles transformaram o projeto Escola Sem Homofobia no famigerado Kit Gay. E disseram para, as, e disseram para a imprensa, e disseram... É, na tribuna da Câmara dos Deputados, que o kit gay, o objetivo do kit gay era homossexualizar as crianças e que o kit gay continha cenas explícitas de sexo e beijos. Isso produziu a primeira histeria coletiva, digamos assim, é, pós-redemocratização do Brasil. Foi a primeira histeria coletiva produzida, o primeiro fenômeno de desinformação e esse fenômeno de desinformação não envolveu só os meios, as, os meios de comunicação, as, as novas tecnologias da comunicação e da informação, é, como a internet e as mídias sociais. Essa, essa histeria coletiva também foi produzida pela própria imprensa tradicional ou pela imprensa de massa, que em momento algum desmentiu é, os, os, os deputados evangelistas, evangélicos não pentecostais e que em nenhum momento desmentiu o Bolsonaro. E a gente pode se perguntar por que não desmentiu. Ora, porque também a desinformação ela é perpetrada nos meios de comunicação de massa. Os meios de comunicação de massa também perpetraram fake news. E aí, essa primeira peça de desinformação, é, ela, 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 fe, ela fez algo muito eficiente, que, que foi interpelar os medos e os preconceitos dos brasileiros em relação à comunidade LGBT, assim como os judeus, que são um grupo difamado, historicamente vítima de antissemitismo, né? assim como outros grupos difamados, eu estou usando aqui uma expressão da Hannah Harident, é, grupos difamados, a comunidade LGBT é historicamente difamada e ela é historicamente associada a males. Né? Então foi muito fácil para a direita brasileira, para esses deputados de direitas evangélicos e para o deputado da extrema-direita, Bolsonaro, convencerem as pessoas de que o material didático continha uma ameaça às crianças e aos adolescentes. E aí a gente, 
como o Bruno citou, e ele pode falar melhor, é, Vox repete isso na, da, é, na Espanha, ou seja, anos depois de, de, do que se passou no Brasil, Vox recorre ao mesmo expediente, né? a produção da mesma histeria coletiva e a interpelação é, dos mesmos preconceitos em relação à comunidade LGBT. Eu traje justamente este, este caso histórico, o primeiro programa de Kishinev, é, porque me pareceu interessante ver dois paralelos. Não? É, por um lado, a utilização da mentira dirigida, como você bem dizia, a grupos difamados. Não? Por que, que a população de, aquel, de, aquela, de aquela região eh, del antiguo imperio ruso creyó esta mentira de que los judíos de esa ciudad habían matado a ese niño porque ya existía un prejuicio contra los judíos en aquella ciudad. Lo que hace la fake news es utilizar, lo que hace la extrema derecha a través de la, de la fake news es utilizar prejuicios que ya existen en el inconsciente colectivo, que ya están diseminados por la sociedad, interpelar a la sociedad con los miedos, con los prejuicios, con las desinformaciones que esa sociedad ya tiene. ¿no? Eh, y esto es lo mismo que sucede contemporáneamente con eh, la población LGBT en distintas partes del mundo. Y no es casualidad que se apele, en ambos casos, al peligro contra los niños, ¿no? O sea, la idea de que sus hijos están en peligro y que hay un grupo social que es un peligro para sus hijos. Y a mí me, me gustaría, vamos a mostrar en pantalla algunas de las eh, imágenes que circularon en aquel momento en Brasil, en el año 2011, diciendo que esto era el kit gay. Esas imágenes que vemos en pantalla son, por ejemplo, imágenes de una, de una caricatura eh, casi pornográfica, eh, satírica, eh, con un humor parecido, por ejemplo, al de la revista Charlie Hebdo, eh, que fue publicada hace muchos años en Portugal, ¿no? que ni siquiera fue publicado en Brasil. Otra imagen es de una cartilla hecha por el Ministerio de Salud de Brasil para enseñar a las prostitutas eh, para distribuir entre las prostitutas, eh, para eh, promover el sexo seguro con preservativo. Estas imágenes, que eran una de una revista satírica portuguesa, otra de un material para las prostitutas, fueron distribuidas en las redes sociales en Brasil y publicadas por varios medios de comunicación sin chequear esa información o sabiendo que era mentira, diciendo que eso era lo que el gobierno estaba distribuyendo en las escuelas para chicos de 6, de 7, de 8 años de edad. Y en el años después, ¿No? Yo cuento en, en este libro, El fin del armario, en uno de los capítulos yo cuento cómo esta mentira eh, hizo que en aquel momento el gobierno de Dilma Rousseff eh, retrocediera y cancelara este proyecto contra la homofobia en las escuelas, que era un proyecto muy positivo y que nada tenía que ver con todas estas mentiras. Eh, pero muchos años después, en 2018, cuando Bolsonaro era candidato a presidente, en su entrevista en el Jornal Nacional, que es el principal noticiero de la televisión abierta en la TV Globo en Brasil, Pasó esto. Los, eh, el candidato, en aquel entonces Bolsonaro, muestra a cámara un libro eh, y dice, esto es el kit gay, esto es lo que le están entregando a los niños en las escuelas. El libro que muestra Bolsonaro es un libro de educación sexual escrito por dos autores europeos que había sido publicado en portugués hacía muchos años por la Compañía de las Letras en Brasil, que estaba agotado hacía años y que nunca jamás fue utilizado en las escuelas. ¿Pero por qué señalo esto? Porque los periodistas muy experimentados, que conducen el principal noticiero de la televisión brasileña, que estaban entrevistando a Bolsonaro, no hicieron su trabajo de periodistas. En vez de en vivo, cuando Bolsonaro muestra ese libro, decirle, perdón, candidato, permítame el libro, muestre, a ver, en qué página de este libro dice lo que usted dice que dice. A ver, ¿en qué escuela utilizaron este libro? Hubieran en aquel momento desarmado la farsa. Sin embargo, lo dejaron que dijera esta mentira impunemente con un rating espectacular en una entrevista a un candidato a presidente en la televisión abierta. Y esto quedó en la cabeza de la gente como si fuera verdad. ¿Cómo te parece, Jan, que la campaña de fake news de Bolsonaro afectó la elección presidencial en, en Brasil? Eu acho, antes de responder su pregunta, Bruno, yo eu, eu, eu acho importante eh, trazer un um aspecto teórico fundamental que ese ejemplo que você descreveu é, permite, né? Uma, por exemplo, isso fica claro que os processos de desinformação, ainda que a gente, quando falemos de processos de desinformações contemporâneos, a gente associa os meios de comunicação digitais, as novas tecnologias da comunicação e da informação, é sempre bom lembrar 
que os meios de massa, os meios de comunicação de massa, já perpetravam desinformação e, e com o mesmo objetivo, né? Quer dizer, também para construir outros, para construir as, é, é, determinados grupos como outros, como inimigos, e para dirigir até esses grupos uma desumanização que, que é, uma desumanização que engendra uma série de violências. Né? Então, a gente não pode esquecer como as páginas de polícia dos jornais impressos no Brasil, pelo menos, para ficar no exemplo do Brasil, ou o noticiário na televisão acerca da violência urbana é, praticada por delinquentes pobres, como essa, esse, essa, essa, esse processo de informação, entre aspas, desumanizou os habitantes da favela, os pobres e os negros, e permitiu que a polícia, e permite que a polícia é, viole seus direitos. A diferença, agora há uma diferença que é, que é importante que a gente é, é, destaque. Né? Os processos de desinformação agora são mais eficazes graças à natureza, entre aspas, vou botar a palavra natureza, entre aspas, à natureza dessas novas tecnologias. Então, essas novas tecnologias da comunicação e da informação, primeiro, elas são tecnologias leves e transparentes, cada vez mais é, leves e transparentes. O que isso quer dizer? É, é que a, a, está havendo, as novas tecnologias estão permitindo uma imbricação homem-máquina que não interrompe o fluxo de informação ou de desinformação. Então, para a gente ter uma ideia, é, no início do milênio, em 2000, era, parecia uma loucura imaginar que um trabalhador é, levaria a sua televisão consigo para o trabalho no metrô. Né? Então, a imagem de um trabalhador levando sua própria televisão consigo é, no metrô para o trabalho e se informando ali com a televisão parecia uma ideia absurda no, no, no ano 2000. Só que hoje, 2021, isso já acontece. Né? A televisão vai com cada usuário. Por quê? Porque as interfaces... Né, os hardwares se tornaram cada vez mais leves e transparentes. Então, um, um, um celular, um telefone celular, ele é fino, cada vez mais fino, cada vez mais leve. A gente põe no bolso, é, os, os headphones, os auriculares, são Bluetooth, a gente carrega, ou seja, toda uma tecnologia que se tornou é, transparente no sentido de invisível, que não, quase não se nota. Então, é, isso faz com que o fluxo de informação não se interrompa. Os, hoje, os seres humanos consomem informação, informação todo o tempo, a toda hora. É, e esses, essas, essas novas tecnologias, elas trabalham a partir do processo de, que, que, que os americanos chamam de datification, ou seja, que é a conversão dos nossos comportamentos em dados. A, a conversão do nosso consumo de informação, do nosso consumo de produtos em dados em dados que reproduzem uma versão digital nossa e, portanto, uma, uma, uma maneira muito mais eficaz de manipulação desses medos e preconceitos. Né? Então, se antes a comunicação de massa já manipulava os medos e preconceitos, e, por exemplo, toda a propaganda nazista foi uma propaganda de massa, né? feita é, para convencer uma nação de uma mentira, e, e levar uma nação a naturalizar a violência e um genocídio, né? é, se a comunicação de massa já fez isso, é, a, a nova comunicação, a comunica essa, 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 essas novas tecnologias permitem que aquele objetivo seja alcançado com muito mais eficiência. A comunicação de massa, ela permitia uma resistência maior, uma possibilidade maior de resistência, porque ela era uma, uma mesma mensagem dirigida a muita gente ao mesmo tempo. Agora nós temos uma, uma massa de mídias em que as mensagens são feitas é, sob medida. Né? São, são mensagens construídas sob medida para atacar grupos específicos e, às vezes, atacar indivíduos específicos. Isso torna essa comunicação muito mais danosa, muito mais ameaçadora à, à, à democracia. E foi justamente isso, ou seja, foi a, a identificação no Brasil da chamada zona cinza eleitoral, ou seja, as pessoas que não estavam claramente posicionadas politicamente, que não eram de esquerda, historicamente de esquerda e, portanto, 
frequentavam grupos de esquerda no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram, é, ou no WhatsApp, pessoas que consumiam um, um, um conteúdo diferente, essas pessoas foram identificadas no processo de mineração de dados e bombardeadas com um conjunto de mentiras feitas sob medidas para mobilizar os seus medos e preconceitos. Ou seja, desde os seus preconceitos em relação à política, então a ideia de que todo político é ladrão, de que a política não serve para nada, de que a classe política constitui uma casta de privilegiados que ganham altos salários, enquanto os pobres e os trabalhadores é, estão aí vivendo mal, ou seja, esse preconceito, essa antipolítica que está disseminada de uma maneira geral, desde esse preconceito até ah, o preconceito contra a comunidade LGBT, que foi o primeiro dos preconceitos mobilizados por essa extrema-direita no Brasil. Então, o, a eu, queria, campanha... eu queria te... Eu queria te fazer várias perguntas sobre a sua pesquisa, mas acho, ah, vou, vou volver ao, ao espanhol. Eu queria fazer várias perguntas sobre sobre tua investigação acadêmica, porque, bom, bueno, Jan está, em este momento, fazendo o doutorado em Ciência Política na Universidade de Barcelona, e justamente o tema que ele está investigando, o tema de sua futura tese de doutorado, é a utilização política das fake news e da mentira. Então, eu queria fazer várias perguntas, mas antes disso, me gostaria, eh, se você podias contar um pouco sobre tua própria experiência personal, que imagino que também forma parte de tu, del trabalho de tu, de tu investigação. Você foi diputado em Brasil durante oito anos, eh, e en el ano, eu vou contar um, um pouquinho de, de, de la história de Jan, em el ano 2014, quando Jan foi reelecto, eh, ele havia sido eleito em 2010 com 13 mil votos, em 2014 foi reelecto com mais de 145 mil votos, foi, eh, digamos, o diputado que mais cresceu em todo o país em número de votos ao ser reelecto, e a partir de esse momento, quando se com, começa a transformar em uma figura política de grande relevância nacional, com alcance de milhões de seguidores nas redes sociais, começa uma campanha brutal de difamação em tu contra, ¿no? em que se te acusou, pouco menos que até de pedófilo, ¿no? Eh, y a mí me gustaría que vos contaras un poco cómo fue esa experiencia y en qué medida vos crees que la subestimación que parte, inclusive del, de la propia izquierda, del propio progresismo, hizo de lo que estaba ocurriendo con vos, no allanó el camino para todo lo que vino después. Bom, eso eso está muy claro, ¿no? Muy claro, porque como yo estaba eh, diciendo, eh, a campanha de Bolsonaro de 2018 foi uma campanha que surpreendeu a todo mundo, é, ou, digamos assim, surpreendeu a, a todo mundo que não, que não estivesse acompanhando o que estava acontecendo comigo. Então, por exemplo, você foi uma pessoa que não se surpreendeu com o que aconteceu na campanha de 2018, porque é, você sabia e você vinha acompanhando o que estava acontecendo comigo desde... 2011, se a gente retroceder para o kit gay, mas o que passou a acontecer comigo de maneira mais programada a partir de 2016. Então, a campanha de Bolsonaro em 2018 foi uma surpresa para as lideranças políticas de direita, da direita tra tradicional, foi um, uma surpresa para os institutos de pesquisa, que fazem as pesquisas eleitorais, foi uma surpresa para aos partidos de, de centro e de esquerda, porque a campanha de Bolsonaro foi uma campanha que não tinha tempo de televisão, ou seja, não era uma campanha que acontecia nos meios massivos, nos meios de massa, era uma campanha basicamente feita nas mídias sociais, e essa campanha é, deixava claro como houve uma mudança é, na construção do imaginário popular, ou seja, em que o meio de, os meios de comunicação de massa... Já, não perderam, não deixavam de ter incidência sobre a construção desse imaginário, mas já não tinham, já não eram mais é, os principais construtores do imaginário, né? Os meios massivos, as, as novas, as, as novas tecnologias da comunicação e da informação e as mídias sociais é, passaram a ter um peso na construção desse imaginário e a campanha de Bolsonaro deixou isso claríssimo, porque foi uma campanha toda subterrânea feita pelas mídias sociais e com base nas mentiras. Então, essa, essa campanha, ela teve como laboratório, como cobaia, a minha, a minha pessoa, né? quer dizer, a, a, a minha atuação. É, quando eu cheguei no Congresso Nacional, em 2011, eu fui eleito em 2010, final de 2010, e comecei o mandato em 2011, quando eu cheguei aí, Bolsonaro era um deputado já com décadas, era um parlamentar já com décadas 
de atuação. Né? Ele, ele, ele atuava, mas ele, mas ele atuava com uma, como eu disse, com uma espécie de fascismo residual dos 24 anos de ditadura militar. Sua agenda política era basicamente a reivindicação de, de privilégios por parte dos militares e suas mulheres e, e um discurso é, um, um discurso fascista contra é, delinquentes pretos e pobres, ou seja, todo o discurso de que bandido bom era bandido morto, é, um discurso típico da ditadura militar, que foi é, o período em que se organizaram os esquadrões da morte, ou seja, grupos é, formados por militares que executavam pessoas, delinquentes pobres, nas periferias. Então, esse era, essa era basicamente a agenda de Bolsonaro, e Bolsonaro era até então é, um deputado conhecido é, no Rio de Janeiro e um deputado tratado como uma espécie de, como dizer, é, de, de resíduo caricato da ditadura. Com a minha chegada na Câmara dos Deputados, o Bolsonaro viu ali a oportunidade de abrir a sua agenda de, de extrema-direita para esses aspectos de sexualidade e gênero principalmente porque ele se incomodou particularmente com a maneira como eu conduzi o, o meu mandato. Né? Se, ele, se ele esperava que eu, que eu seria um, um deputado caricatura, né? uma caricatura da homossexualidade, e que levasse o mandato nesse lugar muito confortável da caricatura, ele se surpreendeu, porque a gente começou um mandato, e Bruno Bimbi faz parte, fez parte desse mandato desde o início, é, como um... um um dos meus assessores políticos e depois é, é, na, na comunicação, é, ele percebeu, o Bolsonaro percebeu que eu cheguei no, na Câmara para empreender um trabalho de verdade. E aí comece, a, a relação da imprensa comigo começou a mudar. Né? E, 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 a, e, e minha imagem começou a, a, a crescer e as questões LGBTs começaram a ganhar agenda política, principalmente a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal de reconhecer as, as, a, 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 os casais homoafetivos, né? eu ia dizer as parejas homoafetivas, os casais homoafetivos. Então, Bolsonaro encontrou na minha, na minha pessoa um, um, um corpo para parasitar, um corpo político para parasitar. E principalmente porque eu, eu, eu era, e sou, continuo sendo, mas era muito popular no Brasil, e amado porque eu tinha feito um programa de muita audiência, que é o, o Big Brother Brasil, eu tinha participado desse programa em 2005, e eu saí como vencedor desse programa. Então, eu tinha uma popularidade nacional, do Oiapó, que é o Chuí, as pessoas me conheciam. E ele, então, começa a, 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 a parasitar essa popularidade, e ele ganhou espaço por parte da imprensa tradicional. Então, volto ao ponto, ao, a, a, ao ponto que eu já abordei, que os meios de comunicação de massa e a imprensa tradicional também são responsáveis pelo, pela pandemia de desinformação, pela infodemia. Por quê? É, quando o Supremo Tribunal Federal elegeu... Desculpa, quando o Supremo Tribunal Federal é, reconheceu as uniões homoafetivas e nós começamos a campanha pelo casamento civil igualitário, uma campanha que já tinha sido vitoriosa na Argentina e... e e, e na Argentina, Bruno Bimbi foi um dos artífices dessa campanha e dessa vitória, quando a gente começou essa campanha no Brasil, é, a imprensa precisava de um... A, a imprensa, não vou dizer precisava, mas a imprensa quis um contraponto, porque a imprensa, ela mesma, era homofóbica, pra, pra, praticava uma espécie de homofobia social. Então, ela, ela precisava de alguém que dissesse o contrário daquilo que estava acontecendo daquela transformação social que estava acontecendo, daquele direito que estava sendo conquistado. Ela precisava de alguém que dissesse abertamente que os gays não tinham direito ao casamento, alguém que falasse abertamente contra o casamento civil igualitário. Ela precisava de alguém que falasse abertamente de maneira homofóbica. E aí foi nessa, nesse, nesse espaço nessa, que Bolsonaro se insere e abre a sua agenda, que era uma agenda ligada às reivindicações militares, para as questões de sexualidade e gênero. E aí ele começa a colar a imagem em mim e o processo de... de, de e esse laboratório... E eu começo a ser utilizado como um laboratório das igrejas evangélicas não pentecostais 
de como construir um inimigo público a partir das mídias sociais, né? a partir desse, dessas, desses novos meios. E isso vai progredindo, claro, a gente com muita resistência. Nós desenvolvemos todo o know-how, é, eu, Bruno, Carla, que Mascarenhas trabalhava comigo, e, e outras pessoas do nosso mandato, a gente foi desenvolvendo um know-how de como conter esses processos de desinformação, de como combater as fake news, Fomos, é, e fomos conseguindo fazer isso. Em 2014, eu venci as eleições com muitos votos, com uma campanha muito diferenciada, uma campanha que, que contou muito com os meios de comunicação, com, desculpa, que contou muito com as mídias sociais, com o uso positivo das mídias sociais. Mas, a partir de 2016, a coisa muda, porque as elites políticas brasileiras interessavam dar um golpe na presidenta Dilma Rousseff. E eu era uma voz contra esse golpe. Uma voz com prestígio nacional, com prestígio, um relativo prestígio internacional, é, com uma penetração nas classes populares. Eu, eu, eu me dirigia tanto a, as pessoas educadas, com um nível de educação formal alto, me dirigia a elas, na minha relação com a universidade, e me dirigia, ao mesmo tempo, às camadas populares por causa da minha relação com o Big Brother. Então, eu era um tipo de, de, de político, uma novidade para a América Latina, digamos assim, em termos de, de tecnologia política, de representação política. E, e, portanto, era preciso atacar essa voz, que era uma voz que colocava em risco o projeto, o golpe. E aí essas forças políticas todas elas começam a se unir nesse trabalho de, de difamação da minha imagem por meio das mentiras. E, e, e foi num crescendo, num, foi num crescente de, de ataques, junto com as ameaças de morte, que, que havia é, mentiras dizendo que eu queria é, impor o, a, a, o islamismo nas escolas, que colocava em pânico... Tem uma lista, tem uma lista, Camila, minha. Tengo una lista. Jean Willis propuso una ley para obligar a retirar pasajes de la Biblia. Jean Willis quiere obligar a todos los niños a hacer cirugía de cambio de sexo, obligarlos. Jean Willis dijo que la Biblia es un chiste, que el que cree en la Biblia es un payaso y que las iglesias son un circo. Jean Willis propuso la enseñanza de la religión islámica en todas las escuelas. Jean Willis pidió, eh, mandó a la cárcel a una maestra cristiana. Eh, Jean Willis quiere permitir, es relator de un proyecto para permitir el casamiento entre seres humanos y animales. Jean Willis dice que si el impeachment se aprueba, se va de Brasil. Dice que los negros no pueden ser evangélicos. Defendió la pedofilia en una entrevista en la radio y quiere destruir a la familia. Est, estas cosas, eh, esto es un, un material que produjimos en aquel, año, en aquel entonces en el mandato, que, varios materiales que produjimos respondiendo a todas estas mentiras, estas son versiones impresas, pero lo que más se trabajaba en realidad en la parte digital, en redes sociales y en internet, eh, estas cosas que parecen tremendamente estúpidas, ¿no? eh, circularon millones de mensajes con este tipo de mentiras a través de grupos de WhatsApp, a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de Instagram, eh, al punto en el que una, un porcentaje importante de la población de Brasil, porque estamos hablando de millones de mensajes que fueron distribuidos por las redes sociales, pero que además había una combinación, y me parece interesante analizar esto, que es un fenómeno muy particular de Brasil, que es que hay una combinación entre lo digital y lo analógico, ¿no? Porque en Brasil, al mismo tiempo que circulaban millones de mensajes por WhatsApp diciendo que Jean Willis quería legalizar la pedofilia, luego, esa misma semana que habían circulado los mensajes, había miles de pastores evangélicos que el domingo en el culto les decían a sus fieles, ¿Vieron lo que quiere hacer Jean Willis? ¿Recibieron su mensaje en WhatsApp contando lo que quiere hacer Jean Willis? ¿No les parece una barbaridad? Y esta palabra del de pastor, a veces citando directamente y a veces haciéndolo así elípticamente, vieron lo que quiere hacer, ratificaba ante sus fieles que esta información era correcta. Y después salía Bolsonaro en televisión diciendo, es una barbaridad esto que propone Jean Willis eh, con relación a la pedofilia. Y esto salía en el noticiero y ningún periodista cuestionaba y decía, no, esto es, esto es mentira. Entonces, esa, esa combinación entre lo digital y lo analógico hizo que una parte importante de la sociedad brasileña pasara a creer que existía en el Congreso un proyecto de ley para legalizar la pedofilia y que el autor de ese proyecto era Jean. Y eso a su vez produjo que Jean comenzara a recibir 
miles de amenazas de muerte que comenzar a ser insultado por fascistas en la calle, etc. ¿No? Entonces, ¿cómo las, las, fake news, las fake news son utilizadas para atacar minorías, son utilizadas para atacar adversarios políticos, son utilizadas para eh, cambiar el resultado de una elección y son utilizadas sobre todo para contaminar a la sociedad de odio? ¿no? Hay un elemento que vos señalabas recién que a mí me parece importante resaltar, que es que hubo una convergencia de intereses. ¿no? Había, por un lado, una extrema derecha que tenía una agenda, ¿no? que era la agenda de Bolsonaro, que era la agenda del pastor Marco Feliciano, de Silas Malafaya, de los grupos extremistas evangélicos en Brasil, de grupos eh, ligados a las milicias. Había distintos sectores de la extrema derecha que tenían una agenda ideológica muy cargada y había a la vez un sector del poder económico, del poder político, de los medios de comunicación que tenía otra agenda, que era sacar al PT del poder, ¿no? que era recuperar el poder, no tanto por esa agenda ideológica de Bolsonaro, o sea, no es que querían eh, tomar el poder para hacer algo contra la población LGBT o, o, o contra las minorías, sino que tenían, querían tomar el poder por razones principalmente relacionadas con las políticas económicas y sociales eh, y con el, el manejo de la estructura del Estado. Ahora, esos intereses entraron en una situación de convergencia, ¿no? Que hizo que dirigentes de la derecha tradicional brasileña, como por ejemplo Aysio Neves, ¿no? Cuando pierde las elecciones de 2014, empiece a acercarse y a dar espacio a grupos que hasta entonces eran marginales de la extrema derecha y a transformarlos en protagonistas de la política y a, gru a pequeños grupos que organizaban marchas por el impeachment como el MBL, eh, Revoltados Online, etcétera, eh, con un discurso fascista. ¿Por qué? Porque necesitaban de ese discurso de extremista, necesitaban de la proliferación de mensajes de odio para enojar mucho a la sociedad y generar el clima que permitiera derrocar a Dilma a través del golpe parlamentario y tomar el poder. Y creyeron que estaban utilizando a la extrema derecha para hacer esto y que después el poder lo iban a tomar ellos. En las elecciones de 2018, el candidato de la derecha tradicional brasileña eh, sacó el 4,7% de los votos y el que ganó fue Bolsonaro. Y esto me parece que es una enseñanza para el Partido Popular en España, que es una enseñanza para el PRO en Argentina, que es una enseñanza para partidos de derecha en otros lugares del mundo que están recurriendo a la misma táctica de asociarse con la extrema derecha para generar odio en la sociedad y bajar las defensas sociales contra el fascismo, contra la mentira, contra el discurso de odio, contra el racismo, contra la homofobia, naturalizar cosas que no habría nunca que naturalizar eh, y al final quienes terminan beneficiándose eso no son esos partidos, sino figuras como Bolsonaro, como Salvini, como Marine Le Pen, como Abascal, que são muito mais peligrosos. Mas é importante dizer que no Brasil essa convergência se deu em 2016 para derrubar a presidenta Dilma e se deu no segundo turno das eleições de 2018 Exacto. porque não a, a direita tradicional não tinha candidato. Então a, a direita tradicional ainda no segundo turno apostou num fascista, claramente fascista, homofóbico. É... O resu resultado está aí. Mais de 450 mil mortos. Não, a gente é tem que se perguntar por que, por que foi possível, é, por que foi possível a extrema direita e a direita me usar como um catalisador de ódio, né? Como, quais, quais eram os elementos que eu contei, quais são os elementos que eu contenho para para ser convertido tão facilmente no inimigo público por meio de mentiras e fake news, né? É, Quais são esses elementos? O primeiro deles, eu sou um homem gay. Um homem gay assumido. Um homem gay que não tem vergonha da minha homossexualidade. Ao contrário, eu tenho orgulho. E um homem gay que, que nos, nos espaços de poder não, bus, não, não, não se contentou em ficar circunscrito naquilo que a sociedade da dominação masculina heteronorm, heteronormativa espera que um homem gay no poder, o lugar que essa sociedade espera que um homem gay no poder ocupe, né? Ou seja, desde o primeiro momento eu tive um interesse em participar da grande política, em fazer a grande política e não somente a política identitária ou a política de direitos humanos. Esse é o primeiro ponto, né? Então, de uma certa maneira, é, essa minha postura incomodava não só a homens homofóbicos de direita, também incomodava a homens homofóbicos de esquerda, né? homens homofóbicos e misóginos. Né? É importante que se diga, porque... E houve um uma parent... convergência de interesses aí também, de certo é, modo. Há um, um parentesco entre homofobia e misoginia. O segundo ponto era que eu 
venho das classes populares, né? É, eu, eu, eu vivi boa parte da minha vida na miséria. É, meus pais são trabalhadores semi-alfabetizados e eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade. Então, eu representava uma mobilidade social é, que também era um exemplo muito perigoso para um sistema, para um establishment que quer colocar os pobres no seu lugar. Depois, eu manejava um discurso e manejo um discurso e tenho um repertório intelectual que me permitia tocar uma agenda liberal, no sentido do liberalismo tradicional e não do, do, do liberalismo clássico e não do, liberal, do neoliberalismo. Mas as, toda essa agenda de liberdades individuais, ou seja, o direito à, à legalização do aborto, a, a regulamentação, legalização e regulamentação do, do, do uso e do comércio de maconha, de marihuana... É, o, o, a, o reconhecimento dos profissionais do sexo como forma de combater a exploração sexual de mulheres, o parto humanizado, ou seja, o direito aos sexuais e reprodutivos das mulheres, é, que mais é, era toda uma agenda a, a, a defesa dos povos tradicionais de terreiro, né, o combate ao antissemitismo, ou seja, reunir um conjunto de de, de, de características era um mandato interseccional como eu disse como eu disse era uma coisa muito nova para para política e esse novo pode ser tratado como algo perigoso né então é, essas essas características foram facilmente é, convertidas é, essas características foram facilmente convertidas em mentiras essas que o Bruno elencou e e convenceu facilmente as pessoas porque mesmo na esquerda não houve um interesse em defender a minha pessoa, porque, em, em me defender, porque também a esquerda está evada de machismo, de racismo, de homofobia e de misoginia. Ou seja, é, eu também incomodava é, homens de dirigentes de partidos de esquerda que, que me viam como uma ameaça, inclusive como uma ameaça eleitoral. Então, houve uma convergência de interesses também no silêncio, na, na maneira como eu fui deixado sozinho nessa arena. Ou seja, é, quem desenvolveu o know-how para combater as, 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 a desinformação, as fake news, fomos nós, do nosso mandato. Nós pensávamos isso. Sem muita ajuda do partido, do meu próprio partido. Sem muita ajuda do Partido dos Trabalhadores, que era o partido de massa, que depois acabou sendo vítima das fake news. Né? Lula e todo mundo... E que, que, de certa forma, foi uma como una crónica de una muerte anunciada, ¿no? una crónica de una tragedia anunciada que cuando comienza la campaña de 2018 y nosotros comenzamos a ver la manera en la que Bolsonaro está utilizando todo ese mismo arsenal, esa misma eh, tecnología, eh, todo el know-how que le había construido a lo largo de esos años atacando nuestro mandato, estaba siendo utilizado en la campaña contra el candidato del PT, Fernando Haddad, y la candidata vicepresidenta, Manuela Dávila, eh, en una de las campañas más sucias de las que se tenga memoria, eh, en las que se distribuyeron una cantidad industrial de mentiras, además con mucho más recursos económicos. Eh, hay investigaciones muy buenas de, bueno, Patricia Campos Melo, por ejemplo, publicó un libro sobre eso en Brasil, sobre, sobre la utilización del dinero para financiar las campañas de fake news, o sea, cómo, eh, cómo se compraron estas, este, estos, estos, estos sitios en Estados Unidos que distribuían los mensajes a través de WhatsApp, pero además la utilización sofisticada de la tecnología de minería de datos para hacer que cada persona recibiera exactamente el tipo de mentira que le iba a molestar, ¿no? porque no es, que había la, no es que era la misma mentira disparada masivamente. A través de la información eh, con la que hoy se cuenta por los perfiles que todos nosotros tenemos en las distintas redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, hasta en las aplicaciones eh, como, como Tinder o Grindr o, o lo que fuere, eh, todas las informaciones que nosotros damos sobre nosotros mismos a las redes sociales permiten construir perfiles, ¿no? Y esos perfiles son usados para que, por ejemplo, a la población evangélica le iba a llegar un mensaje diciendo que Haddad quería, no sé, que le llegaba la, la foto de Manuela Dávila trucada con una remera que decía Jesús es travesti, era una foto trucha, eh, que la recibían un montón de lectores evangélicos. Y a los electores judíos les llegaba una fake news diciendo que Lula se había negado a poner flores en el Museo del Holocausto cuando fue a Jerusalén, lo cual es falso, Lula de hecho puso flores en el Museo del Holocausto. Eh, y a los electores de otras eh, religiones o, de, o, o interesados con otros temas, ¿no? Porque a través de la, de la información que damos a las redes sociales, eh, se puede construir un perfil de cuál es nuestro equipo de fútbol, cuál es nuestra orientación sexual, el barrio donde vivimos, el tipo de cosas que consumimos, que compramos en internet, 
Y eso permitía que cada persona recibiera exactamente el tipo de mentira que iba a hacer que se enojara y que votara a Bolsonaro porque estaba enojada con el PT. Y sí. nosotros vimos que todo eso que habían hecho contra nosotros y, eh, se estaba utilizando en la campaña y que la izquierda brasileña no había aprendido de lo que había sucedido con, con Jean porque en su momento lo había subestimado. Sí, porque a, a izquierda históricamente tiene un problema con el sector de la comunicación, ¿no? É, não é a primeira vez que a, a, que a esquerda despreza a comunicação como um aspecto fundamental da constituição das subjetividades. Né? Esse processo que eu já tinha descrito antes, que Bruno descreveu agora, é o que os americanos, os estudiosos, os cientistas da informação, chamam de datification, né? ou seja, nosso corpo a corpo, nossa relação com os meios, com, com, com as mídias sociais, principalmente, com as plataformas, que agora... É, a gente pode falar num capitalismo de plataforma ou, como diz a, a Shoshana Zuboff, um capitalismo de vigilância. Nós estamos permanentemente convertendo em dados nossos comportamentos. E isso permite um ataque individualizado. Por isso que eu estabeleci uma diferença entre a, a desinformação perpetrada e a manipulação pelos meios de massivos, os meios de massa, e a desinformação perpetrada pelas novas tecnologias da comunicação. Isso não quer dizer que eles não colaborem entre si. Colaboram sim. Então, por exemplo, o, o caso do kit gay é um caso específico de colaboração é, entre meios massivos e novas tecnologias da comunicação. Um, é, um pelo, é, pelo fato de perpetrar a mentira deliber, deliberada, o outro por não desmentir. Né? Por não desmentir. Um por, é, por, por ter um, um emissor desonesto intelectualmente mentiroso, é, o outro por não, não, desmont... não, não apontar esse emissor como mentiroso e dar espaço para ele. Então, é um fenômeno... É, a, a, a desinformação virou um fenômeno complexo hoje, porque os meios massivos não desapareceram e as novas tecnologias da comunicação estão crescendo cada vez mais. Né? E a pandemia... Se agregaria no meio como um terceiro fator que lo conversamos eh, ayer ou antes de ayer, justamente esto, que é es que, por um lado, vos tenés la, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las redes sociales, de los grupos de WhatsApp, de Telegram, etcétera, eh, de sitios apócrifos, etcétera. Eh, por el otro lado, tenés los grandes medios de comunicación tradicionales eh, que muchas veces hacen un tratamiento sobre el que después vamos a hablar más en profundidad eh, que contribuye a la desinformación y a la propagación de fake news. Pero tenés, además, en los últimos años el surgimiento de supuestos medios de comunicación ¿no? que simulan ser medios de comunicación y que en realidad son herramientas de propagación de fake news profesional, ¿no? eh, eh, como es el caso en Brasil de decenas de sitios que se presentan como sitios de noticias, que cuando uno entra a esos sitios parecen ser una página como la del diario El País o como la de Folia de San Paulo, con la misma estructura, el mismo diseño visual, etcétera, que publican muchas veces algunas noticias del día a día, noticias urgentes, accidentes, eh, fotos de videos de gatitos y cosas que, que generan muchos clics. Eh, y que a la vez incorporan una batería de noticias absolutamente falsas, porque la única finalidad real de esos medios es la desinformación. Aquí en España hay varios de esos, de esos vehículos, inclusive algunos que fueron creados con el único objetivo de atacar a la izquierda y en particular a Pablo Iglesias, ¿no? que recientemente eh, decidió dejar la política eh, por haber sufrido una brutal campaña de, de difamación como la que sufriste vos. Es, es, es sites de notícias falsas, né, que se parecem com os sites dos jornais tradicionais, parasitam esses 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 sites de jornais tradicionais, parasitam inclusive do ponto de vista semiótico, que copiam o, o tipo gráfico, copiam as logomarcas, é, fazem uma diagramação parecida, uma diagramação digital parecida com a desses jornais o que confunde muito uma, educação, uma população que está agora se inserindo na cultura digital. E aí entra um tema importante, que é o tema da educação. Ou seja, não se pode pensar uma educação hoje que não seja uma educação digital. Né? Não há mais o processo de alfabetização... Não, não pode mais haver um processo de alfabetização separado de uma alfabetização digital. Né? Um, um, um aluno hoje um, não, não, não tem que se alfabetizar antes e depois entender como funciona a cultura digital. Não, ele agora tem que fazer os dois processos simultaneamente. É, 
Primeiro porque a, a pandemia de Covid-19, como eu ia dizendo, ela acelerou uma série de, de processos históricos que, que demorariam muito mais tempo. Né? A situação de emergência, o estado de alarma, como diz aqui na Espanha, estado de alarma ou a situação de emergência, fez com que é, a cultura digital se impusesse de uma maneira é, quase que... É, como, como a, a palavra me fugiu agora, compulsória, de maneira compulsória. Né? Nós fomos obrigados a estar em casa e a se comunicar pelas, pelas, pelas mídias sociais, porque, não, porque o contato entre pessoas virou um contágio. Né? Contato virou contágio. É, a única maneira da gente se apresentar com os nossos rostos é, inteiros, sem máscara, era mediado por, pelas interfaces das mídias, das novas tecnologias da comunicação e da informação. E, e nossos rostos estão sendo permanentemente escaneados por essas novas tecnologias. As escolas é, suspenderam as aulas e as aulas passaram, passaram a ser, com toda a problemática que, que isso implica, as, as aulas passaram a ser online. E aí há uma, uma contradição inerente a esse processo, porque a alfabetização tem que ser uma alfabetização digital agora, mas é, também a relação dos alunos com essas plataformas de educação convertem os, os comportamentos dos alunos em dados, né? E a questão é o que vamos fazer com esses dados, como proteger esses dados? Como é que ah, as, as legislações podem se proteger, né? De que, que marcos legislatórios podem ser construídos de modo a proteger os nossos dados do uso é, político por parte das empresas, das plataformas de comunicação, ou por parte dos governos, né? Como aí vamos pegamos o caso, vamos pegar o caso da China, que é o caso é o, o caso mais paroxístico, né? O paroxismo dessa de, desse capitalismo de vigilância do uso desses dados para fins de controle das pessoas. Então, é, nós temos aí algum desafio a pensar que não vamos resolver agora, que é sim, não se pode mais pensar uma educação analógica para depois uma inserção digital. Né, os, as, as novas gerações, os millennials, é, como se chama, ou, ou, ou as crianças que agora estão com 5, 6 anos, já estão inseridas numa cultura digital, seja é, porque seus pais inseriram elas antes mesmo delas pedirem, com fotos, com perfis de quando bebês, é, seja porque o, a maneira hoje das crianças é, se entreterem é com essas novas interfaces que elas já sabem arrastar. Aí algo... Só para concluir, elas já ah, sabem sim. arrastar, abrir, fechar programas, elas já têm um pensamento, uma, as estruturas cognitivas já estão operando na forma do hipertexto, ao contrário das nossas estruturas cognitivas, que foram é, engendradas na cultura da escrita ainda. Né? Nós estamos vivendo a transição, essa nova geração não vai viver transição, ela já está engolida pela cultura digital. Então, como é, vai, a gente vai, vai é, transformar essa inserção na cultura digital, numa inserção consciente cidadã, em que os dados dos usuários sejam protegidos dessa manipulação, não sejam vendidos para, para esse fim. Né? Toda pessoa tem o um direito humano a se comunicar, mas também o um direito humano ao esquecimento, o um direito humano a não, ser, a, não ser, a não ter os seus dados vendidos. Então, são, é, um, é um paradoxo, porque não tem mais como... Claro que é um processo que ainda vai demorar um pouco, porque o o Brasil é um país muito desigual, mesmo a Espanha é um país ainda com desigualdade, ainda há muita desigualdade no mundo, se a gente pensar no continente africano, na África subsaariana, a gente vai perceber que esses processos eles vão demorar um pouco, mas, mas não tanto quanto a gente imagina, as pessoas vão ser arrastadas para uma cultura digital. Então, como é que a gente vai defender o direito dessas pessoas dentro dessa cultura digital? Como é que a gente vai fazer essa política de direitos humanos que a gente fazia no mundo analógico e fez o mundo analógico dentro desse ambiente comunicacional que cada vez mais vai abarcar as pessoas. Sim, sí, eu me quedava pensando em duas coisas quando você eh, planteava recién, por um lado, a questão da educação digital eh, e, por outro lado, a questão do impacto da pandemia de Covid-19. Eh, por um lado, eh, recordava algo que, que decía Humberto Eco, que é que no passado, quando nós leíamos um diário, e, em geral, cada um de nós leía um diário, ou, a lo mejor, dois diários, não? Eh, Nosotros sabíamos, de cierta forma, sabíamos que ese diario podía traer eh, informaciones tendenciosas, ¿no? Sabíamos que ese diario podía estar jugando a favor de un determinado sector político de otro y, de hecho, por lo general, elegíamos el diario que leíamos en función también de un, de un acuerdo con, 
con ciertas ideas. Eh, pero había límites, ¿no? O sea, nosotros más o menos sabíamos qué esperar de ese diario. Sabíamos en qué cosas podíamos confiar, en qué cosas no. Y sabíamos también cómo esa información era procesada y que había un procesamiento eh, mínimamente profesional de esa información que llegaba a nosotros. Hoy, eh, a través de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, eso se ha fragmentado en millones de pedacitos, ¿no? Entonces, ya no leemos un diario, sino que recibimos información de las más diversas fuentes. Eso, por un lado, democratizó la comunicación, en el sentido de que muchas más personas pueden hablar y ser escuchadas y pueden producir información y producir ideas y debate y entrar en la arena pública con eso. Pero a la vez también eso nos quitó eh, unas ciertas, eh, un cierto criterio de saber cómo seleccionar. Nos falta estar educados para lo digital, eh, para saber mucha gente cómo seleccionar lo que es información de lo que es desinformación, de lo que es literalmente Mentira, de lo que es literalmente falso. Cuando una persona entra a una página web que se llama folia de alguna cosa, folia bolsonarista, ¿no? Eh, y que se parece a la folia de San Pablo y que tiene la misma tipografía de la folia de San Pablo, el mismo diseño de estructura de la folia de San Pablo y todas las noticias son falsas, absolutamente falsas, esa persona cree que está leyendo las noticias, ¿no? Y relaciono esto con la pandemia de COVID-19 porque si podemos hablar y podríamos hablar horas, ¿no? Eh, sobre el, la utilización de la mentira eh, como herramienta política en Brasil y sobre cómo el fascismo brasileño liderado por Bolsonaro utilizó la mentira para llegar al poder, para destruir adversarios, para mandar a Lula a la cárcel, para expulsarte a vos del país. Eh, pero también en este momento vemos cómo la mentira está siendo usada para convencer a millones de personas. Primero para fue para convencerlas de que el coronavirus no existía, que era un invento de los medios, que era una mentira comunista, que en realidad no había virus, que no había nada, que no había que preocuparse. Después para convencerlos de que, bueno, había un virus, pero que ese virus en realidad no era tan peligroso, que era una gripecita, que no pasaba nada, que lo mejor era salir a la calle. Después para convencerlos de que había, tomando cloroquina y ivermectina se solucionaba y que entonces vos podías, sin receta médica, sin nada, el, el, el bolsonarista del barrio te daba tu bolsita de cloroquina y vos tomando cloroquina estabas protegido del coronavirus. Eh, y hubo inclusive... Eh, montones de casos de hepatitis medicamentosa producida por la ivermectina, por gente que la tomaba sin receta pensando que se estaba protegiendo del coronavirus. Y luego ese mismo mecanismo de la propagación de fake news fue utilizado para atacar la vacuna, para convencer a la gente de que la vacuna era peligrosa, de que la vacuna hacía mal. Hace unos días algo parecido pasó en un principio en Estados Unidos, por suerte hubo un cambio de gobierno, y hace unos días eh, yo leía un artículo de un medio internacional que contaba que muchos de los seguidores de Trump que antes no usaban máscara porque Trump los había convencido a no usar máscara, como Bolsonaro en Brasil convenció a muchísima gente de que no hay que usar máscara, que la máscara hace mal, ¿no? Hoy algunas de esas personas están empezando a usar máscara porque la nueva mentira que circula en los grupos de WhatsApp de la extrema derecha estadounidense es que las personas que se, que se dieron la vacuna eh, tienen hormonas que pueden producir cambio de sexo, eh, que pueden producir eh, impotencia, que pueden producir esterilidad, etcétera. Y que hay que ponerse las máscaras para protegerse de las personas que toman la vacuna, ¿no? Entonces, ¿cómo la mentira, además de haber sido un mecanismo poderosísimo eh, en la política, se ha transformado en estos días en un arma de, de destrucción masiva, ¿no? Que ha causado en Brasil, eh, en este momento, alrededor de 450.000 muertos, ¿no? Eh, ¿Cómo el peligro va mucho más allá? Não, não há arma mais letal do que a mentira. A mentira é o pior dos venenos. Eu acho que é o pior dos venenos. Mas, contraditoriamente, também, como os venenos, para usar aqui a expressão grega, que é farmacon, que vira veneno ou remédio, dependendo da dose, a mentira é, também é a nossa capacidade de mentir, no sentido de criar mundos, de inventar mundos, nossa capacidade de fabular, é, é que também nos faz humanos, né? Então, precisamos ficar muito muito atentos, doravante, a essa nossa capacidade, a essa distinção que nós temos das demais espécies, que é a capacidade da gente mentir. É, Para concluir, é, o, o, o que eu penso é que é, o mundo comum, como, ele, como, como nós conhecíamos, ele, ele foi, de alguma maneira, destruído. E acho que a Covid-19 foi o ponto auge dessa distopia. A gente está começando um processo agora de reconstrução desse mundo comum em outras bases. E, e nessa reconstrução também a democracia terá que ser outra, diferente da democracia que operou até agora. Né? Porque, porque, de fato, 
não só o mundo está transformado por essas novas tecnologias, mas nós mesmos estamos transformados por essas novas tecnologias. Então, chegamos no auge de uma distopia que combina uma infodemia, uma pandemia de desinformação com uma pandemia de um vírus sobre o qual não se tem conhecimento, a combinação de um vírus biológico com vírus mentais, com, com vírus mentais que, que são as mentiras, as fake news. Então, chegamos nessa distopia. É, esse mundo comum foi, de alguma maneira, é, destruído, desorganizado, e nossa tarefa, Doravante, é organizar esse mundo comum, reorganizar esse mundo comum a partir dessas novas bases. Essa é um pouco a tarefa que eu tenho me colocado, inclusive, com essa pesquisa, e é a tarefa política e ética é, que eu, da qual eu nunca abri mão, mesmo quando eu tive que me exilar. Bom, é isso. Eu quero agradecer a vocês. Foi uma conversa muito boa. Obrigado, Bruno. Obrigado por essa oportunidade. Espero que essa conversa tenha contribuído. Muito, uh, muito obrigado. Muito, muitas graças. Se mescla, se, se, se vai dizer em português ou, ou em espanhol, seguramente quedaram um montão de coisas no tintero, mas o tempo também é, é tirano. A mim me gostaria... Eh, antes de despedirnos del todo, hacerte una última pregunta, o dos, en realidad. Eh, una es si a partir de, esta, de este trabajo de investigación que vos estás haciendo en la Universidad de Barcelona, estás pensando en publicar algún libro sobre todo esto. Estoy seguro que a la gente que nos está escuchando le va a interesar mucho conocer tu, no solo tu experiencia personal como, como, como persona que fue víctima de fake news, sino también tu, tu trabajo académico como investigador. Eh, y en segundo lugar, ¿qué consejo darías a otros dirigentes políticos de la izquierda, de la centroizquierda, del campo democrático, que en este momento están sufriendo campañas de destrucción de reputación, como le pasó recientemente a Pablo Iglesias y como le sucede a mucha otra gente que enfrenta a la extrema derecha en el mundo? Bueno, eh, sí, yo pretendo publicar un libro con los resultados de mi pesquisa. Eu tenho um livro, meu livro anterior de 2019 chama-se O Que Será? E já é um livro que de alguma forma reflete sobre o fenômeno, mas não da maneira profunda que agora eu reflito, por causa da, da pesquisa que eu venho fazendo já há algum tempo. Essa pesquisa começou já em 2019. Eu publiquei já resultados parciais dessa pesquisa em textos, conferências, mas eu pretendo sim publicar um livro. Eu acho que o conselho que eu dou às pessoas que estão sendo vítimas dessa dessa violência, dessa nova forma de violência política, dessa, quer dizer, não é nova forma, mas dessa nova mas mas dessa nova forma de, de se perpetrar uma velha violência política, digamos assim, eu diria a essas, essas pessoas que, que busquem é, atuar em rede, porque sozinhas a gente não a gente não consegue mesmo e nós somos arrastados, né? É, que busquem uma, um, uma ajuda profissional do ponto de vista da subjetividade, ou seja, reconheça que essas mentiras produzem um dano psicológico a você e que, portanto, você precisa dessa ajuda. Né? Não, não ache que tem algo, algo errado se você é, achar que, que, que precisa ir a um profissional, a um psicólogo, a um psiquiatra que possa lhe ajudar a segurar esse momento porque é, a, essa violência produz, de fato, uma ansiedade, pro, produz danos ao corpo, danos à alma e danos ao corpo. Né? É, e diria que nunca, a gente nunca deve subestimar é, os, os ignorantes, os imbecis. A gente nunca pode subestimar... É, é, e aí, quando eu digo os ignorantes e imbecis, eu estou me referindo a todos da política, não só aos de extrema-direita, né? porque também a esquerda e, e principalmente pessoas ligadas aos, aos chamados movimentos identitários é, também se comportam muitas vezes dessa maneira estúpida e violenta é, que, de, que põe abaixo todo um, todo um diálogo, todo um edifício é, construído a partir do diálogo e da troca. Então é isso que eu posso dizer, não, a gente não pode subestimar, a gente não pode achar que nosso caso é único, a gente não pode achar que não há uma relação entre os diferentes casos, a gente não pode achar que a extrema-direita não esteja agindo de maneira articulada internacionalmente, então a nossa saída é também atuar de alguma maneira em rede e saber a hora de se retirar, a hora em que você não pode estar ali, que você tem que 
dar lugar, ceder ali para cuidar de você mesmo enquanto você deixa uma ideia no seu lugar, enquanto você deixa pessoas no seu lugar é, fazendo esse trabalho, até que você se encontre nas, em condições de retornar. Seja de retornar fisicamente, como no meu caso, né? me, me encontrar em condições de, reto, de retornar para o meu país, como de retornar inteiro para as mídias sociais. Ou seja, houve um tempo que eu precisei sair das mídias sociais é, quando eu saí para o exílio, eu também saí das mídias sociais. Então, eu fiquei pelo menos uns dois ou três meses longe dessa violência para depois ir voltando aos poucos e de uma outra maneira, né? Que aí é um assunto para a gente ter é, uma outra conversa, porque inclui alguns resultados, algumas propostas é, que eu venho elaborando de como ocupar as redes depois de ser vítima dessa, dessa violência política. Bueno, por mi parte, yo voy a cerrar leyendo un pequeño parrafito de un libro. Este libro se llama El mito de la conspiración judía mundial. Comenzamos hablando del pogromo de Kishinev y yo quería cerrar con esto, que es un libro de un historiador, se llama Norman Kohn, que cuenta la historia de los protocolos de los sagres de Sion, que fue una de las mayores falsificaciones eh, o fake news en el, en, el, en el sentido de aquella época, eh, utilizadas en todo el mundo para difamar al pueblo judío y que eh, guarda muchas semejanzas con muchas de las teorías conspirativas que actualmente son utilizadas en todo el mundo contra la comunidad LGBT. Y Norman Cohn dice en el prólogo de este libro lo siguiente. Existe un mundo subterráneo en el que los sinvergüenzas y los fanáticos semicultos elaboran fantasías patológicas disfrazadas de ideas que destinan a los ignorantes y a los supersticiosos. Hay momentos en que ese submundo surge de las profundidades y fascina, captura, domina repentinamente a multitudes de gentes normalmente cuerdas y responsables, que a partir de ese momento pierden toda cordura y toda responsabilidad. Y ocurre a veces que ese submundo se transforma en una fuerza política y cambia el rumbo de la historia. Eso es lo que queremos que no suceda. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Thank you.